ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது சாப்டர் நம்ம சேனலில் ஆரம்பிக்கலாம் சாப்டர் நைன்டீன் எக்ஸ்கிரீட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் கிளாஸ் லெவனில் இருக்கிறது பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஆர்கானிசத்தோட பாடியிலையும் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் நம்ம பாடியிலேருந்து அகற்றப்படாமல் பாடியிலேயே இருந்துருச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி டாக்ஸிக் டு த அனிமல்ஸ் டாக்ஸிக்னா என்ன விஷத்தன்மையாக மாறிடும் அப்போ நமக்கு டிசீஸ் வரலாம் ஏன் சில ஆர்கானிசம் இறந்து கூட போயிடலாம் சிவிய கண்டிஷனில் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் மட்டும் இல்லாமல் சம் அதர் வேஸ்ட் மெட்டீரியலும் நம்ம பாடியில் தொடர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எல்லா ஆர்கானிசத்துக்குமே அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரோஜினஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் கார்பன் டைஆக்சைடு ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ கார்பன் டைஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் பாஸ்பேட் சல்ஃபேட் அயான்ஸ் இந்த அயான்ஸ்லாம் கூட எக்ஸசிவாக ஃபார்ம் ஆகும் போது நம்ம பாடியிலேருந்து அது ரிமூவ் பண்ணப்பட்டு ஆகணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படிங்கிறது ப்ராசஸ் விச் கேரிஸ் அவுட் ரெண்டு விஷயத்தை எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணுது ஒன்று ரிமூவல் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த பாடி நம்ம பாடியில் வந்து டாக்ஸின்ஸ் விசத்தன்மை வாங்கி இந்த பொருட்கள்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அதை ரிமூவ் பண்ணணும் செகண்டு மெயின்டெய்னிங் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸ் இந்த பாடி எலக்ட்ரோலைட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம ஆக்டிவாக இருக்க முடியும் ஆனால் எலக்ட்ரோலைட் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப குறைவாகவும் ஆகிடக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் வாட்டரும் நம்ம பாடியில் எக்ஸஸாகவும் ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப லோவாகவும் போயிடக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் எலக்ட்ரோலைட்லாம் நம்ம பாடியில் மெயின்டைன் ஆகணும் அந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் எந்தெந்த வகையில் எக்ஸ்கிரீஷன் நடக்குது நம்ம சொல்லுவோம்ல ஃபோனை ஏரோப்ளைன் மோடில் போடு அப்படின்னு அந்த மாதிரி மோட்ஸ் எந்தெந்த ஃபார்மில் எக்ஸ்கிரீஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷனோட மோட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசத்துக்கு ஒன் மோட் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் தான் இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஹேபிடேட் ஹேபிடேட்னா என்ன வளர்ற இடம் ஒரு ஆர்கானிசம் எங்கே வளருது அக்வாட்டிக்கா டெரஸ்ட்ரியலா அந்த மாதிரி வளர்ற இடத்த பொறுத்து அண்ட் கிளாஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அது வந்து பிஸ்ஸஸா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டாவா கார்டேட்டாவா மேமல்ஸ் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி அது எந்த கிளாஸில் இருக்குது அதை பொறுத்து இந்த ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஆர்கானிசத்தை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் மூணு விதமான எக்ஸ்கிரேஷன் மெத்தட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமோனோடிலிசம் ரெண்டாவது யூரியோடிலிசம் மூணாவது யூரிகோடிலிசம் இந்த மூணுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கங்க அமோனோடிலிசம் அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்கு அமோனியா சால்ட் அப்படியே அமோனியம் அயான்ஸை வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியலாக ரிலீஸ் பண்ணுது அப்போ எந்த ஃபார்மில் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ரிலீஸ் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது யூரியோடிலிசம் அப்படிங்கிறது யூரியா ஃபார்மில் வேஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது யூரிகோடிலிசம் சி இருக்கு பாருங்க யூரிகோ யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மில் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ரிலீஸ் ஆகுது இது எல்லாமே நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் தான் இந்த மூணு விதமான நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ஏன் ஃபார்ம் ஆகுது உடம்புல அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் நடக்கிறதுனால ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசம் நடந்தால் தான் க்ரோத் இருக்கும் க்ரோத் இருக்கணும்னா ப்ரோட்டீன் பிரேக் டவுன் ஆகி மெட்டபாலிசம்லாம் நடக்க போகுது அப்படி நடக்கும்போது அதில் இருந்து நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வருது இந்த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் தான் அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் இது நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் ஆகிக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா டிசீஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் இது சிவியர் ஆகும்போது அந்த ஆர்கானிசமே இறந்து போயிடும் அப்போ அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ இந்த மூணையும் இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த அமோனோடிலிசம் யூரியோடிலிசம் யூரிகோடிலிசம் இந்த த்ரீ மோட்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ பார்த்துடலாம் எந்த ஃபார்மில் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அமோனோடிலிசமில் அமோனியா ஃபார்மில் நைட்ரஜன் வேஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அதே யூரியோடிலிசமில் யூரியா ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகுது யூரிகோடிலிசமில் யூரிக் ஆசிட் ஃபார்மில் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது வாட்டர் பிளண்டி ஆஃப் வாட்டர் இங்கே தேவை காரணம் என்னென்னா அமோனியா வந்து ஹைலி டாக்ஸிக் அந்த அமோனியா வந்து அந்த ஆர்கானிசத்தையே கில் பண்ணக்கூடியது அப்போ அதோட சுற்றி அதோட சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லாக வாட்டர் இருக்கணும் அப்போ தான் அமோனியா டிஃப்யூஸ் ஆகி அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ லாட் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே தேவைப்படுது யூரியோடிலிசமில் மாட்ரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் தேவைப்படும் தேவையான அளவுக்கு இருக்கணும் யூரிகோடிலிசமில் ரொம்ப கம்மியான வாட்டர் தான் தேவைப்படும் ஏன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த ஃபார்மில் எக்ஸ்கிரீஷன் மெட்டீரியலை வெளியேற்
யூரியா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு எங்க லிவர்ல எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அமோனியா அமோனியாவோட ஹெல்ப்னால லிவர்ல தான் யூரியா ஃபார்ம் ஆகுது இதனால ஞாபகம் வச்சுங்க யூரியா ஃபார்மேஷன் எங்க நடக்குது யூரி லிவர்ல அண்ட் அப்போ வந்து இந்த மெட்டபாலிசம் அப்போ யூரியா மெட்டபாலிசம் அப்போ நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் எலிமினேஷன் எப்படி எலிமினேட் ஆகுது சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படியே பாடியில இருந்து அமோனியா அயான்லாம் அப்படியே டிஃப்யூஸ் ஆகி வெளியே போயிடும் யூரியா வந்து பிளட்ல முதல்ல கலக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளட்டு வந்து கிட்னியில் ஃபில்டர் செய்யப்பட்டு யூரியாவை மட்டும் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடும் இங்கே கிட்னி வந்து பிளேய வைட்டல் ரோல் பட் இன் அமோனோட்டிலிசம் கிட்னிக்கு மெயின் ரோல் எதுவுமே கிடையாது கிட்னி டசின் பிளேய மெயின் ரோல் இங்கே கிட்னிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரியோட்டிலிசமில் கிட்னி தான் யூரியாவை வெளியேற்ற இதை ஃபில்டர் பண்ணி எக்ஸ்க்ரீட் அவுட் பண்ணுது அதே சமயத்தில் கொஞ்சோண்டு யூரியாவை கிட்னி வந்து ரீட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஏன் டு மெயின்டைன் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆஸ்மோலாரிட்டி இது மோலாரிட்டி இல்லை ஆஸ்மோலாரிட்டி தப்பா எழுதிக்கேன் ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆஸ்மோலாரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் யூரிகோட்டிலிசமில் எந்த ஃபார்மில் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வெளியேற்றது பெல்லட் ஆர் சாலிட் பேஸ்ட் இங்கே நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு அதாவது வாட்டர் ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் செமி சாலிட் ஸ்டேட்டில் தான் ரிலீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி லீஸ்ட் டாக்ஸிக் பெல்லட்னா என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் லிக்விடும் இது பேஸ்ட் மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி சாலிட் பேஸ்ட் இந்த கோல்கேட் பேஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி காக்கா பறந்து போகும்போது எச்சம் மேலே வந்து விழுது இல்லைங்க அதுதான் ஸோ வித் மினிமம் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் வந்து ரொம்ப உயரமாக பறக்கணும் ரொம்ப தூரம் பறந்து போகணும் பறக்கணுன்னா அதோட பாடி வெயிட் லெஸ்ஸாக இருக்கணும் பாடி வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இது பாட்டுக்கு மடக்கு மடக்குன்னு தண்ணியை நிறைய குடிச்சதுன்னா வெயிட்டில் பறக்க முடியாது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ரொம்ப உயரமெல்லாம் பறக்க முடியாது பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிரும் அதனால் பாடி வைஸை எப் வெயிட்டை வந்து எப்பவும் லீஸ்ட்டாக ரொம்ப கம்மியான பாடி வெயிட் லேஸாக வச்சுக்கிறதுக்காக தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக குடிப்பாங்க ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க வழியில் தண்ணியெல்லாம் இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது கொஞ்சோண்டு குடித்த தண்ணியையும் யூரின் ஃபார்மில் வெளியேற்றிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணிக்கு எங்கே போகிறது அதனால தான் எக்ஸ்க்ரீஷனில் ரொம்ப கம்மியான வாட்டர் இல்லை நோ வாட்டர் ஆர் வெரி 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 லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரோட வெளியேற்றுறாங்க யூரின்லாம் தட் இஸ் பெல்லட் ஆர் சாலிட் பேஸ்ட் பேஸ்ட் ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் த ரீசன் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அமோனோட்டிலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் போனி ஃபிஷ் அக்வாட்டிக் ஆம்பிபியன்ஸ் அக்வாட்டிக் இன்செக்ட்ஸ் இதனால பார்த்துக்கோங்க கொஷினில் கேட்பாங்க யூரியோட்டிலிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் மேமல்ஸ் மெனி டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்பிபியன்ஸ் டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்பிபியன்ஸ் அக்வாட்டிக் ஆம்பிபியன்ஸ் வந்து அமோனோட்டிலிசம் டெரஸ்ட்ரியல் ஆம்பிபியன்ஸ் வந்து யூரியோட்டிலிசம் மெரைன் ஃபிஷஸும் யூரியோட்டிலிசம் தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஷினில் கேட்பாங்க நியாபகம் வச்சுங்க யூரிகோட்டிலிசம் இன்செக்ட்ஸ் பேர்ட்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் லேண்ட் ஸ்னெயில்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரிகோட்டிலிசம் லேண்ட் ஸ்னெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகும் அநியாயத்துக்கு ஸ்லோவாக போகும் அது போய் தண்ணி தாக அடிக்கும் போது வேணுங்கிற தண்ணியை சீக்கிரமாக போய் ரீச் பண்ணி தண்ணி குடிக்கிறதுலாம் முடியாது அதனால் கிடைச்ச வாட்டர் ஆஃப் பாடியிலேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் அதுக்கு நல்லது அதனால தான் யூரிகோட்டிலிசமை அது கொண்டிருக்கிறது ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் அந்த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ அபவுட் எக்ஸ்க்ரீட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலிமினேஷன் இன்ட்ரடக்ஷனில் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் சீக்கிரமே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கி